असल मिली नारो मैं हूँ चाय वाला मेरे साथ मास्टर नसीर साहब हैं और इनकी ये नर्सरी है अलहमदिल्ला माशा बहुत बड़ी है तकरीबन दो कनाल है तो ये हमें आज सिखाएंगे कि नर्सरी वाला बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है तो बिसमिल्ला करते हैं जो मेरा अमूमा सवाल होता है कि इतनी बड़ी जो आपकी नर्सरी है दो कनाल में उसका क्या सेटअप अगर हमें जो आप ये बी शॉट्स जो देख रहे हो उनमें जो आपको ये दिखाई दे रही है इसका क्या खर्चा है यानी जितना आपका पौधा पड़ा हुआ इसकी क्या कॉस्ट है अभी तो, अभी तो जो है ना ये तो मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया मैं तो तकरीबन 90 से कर रहा हूँ तो यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अभी इसकी जो मतलब जो नर्सरी मेरी इसमें सेटअप बना हुआ है इसकी तकरीबन पच्चीस से तीस लाख रुपये कास्ट है ठीक है क्या आप किसी को मशवरा दोगे कि जाते साथ ही दो कनाल की शुरू कर दें अगर उसके पास पैसे हैं क्योंकि अभी ये जो बिज़नेस है ये थोड़ा सा महंगा हो गया है इसकी वजह से कि पौधे काफ़ी महंगे हो गए हैं ठीक वक़्त के साथ साथ यहाँ मतलब पहले ये बिज़नेस थोड़ा आसान था अब ये मुश्किल हो गया अब इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है पहले इन्वेस्टमेंट कम थी अब इसमें कम अज़ कम जो है ना कम अज़ कम बंदे के पास आठ दस लाख रुपया हो तो ये स्टार्ट हो सकता है ठीक तो फिर मतलब इनकम इसकी मतलब दो तीन चार महीने में आना शुरू हो जाती है ठीक है पहले दिन ही आएगी पहले दिन भी आएगी आप मतलब जहाँ भी नर्सरी लगाएंगे सेटअप बनाएंगे वहाँ गाग तो आएगा लोकेशन 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 के सबसे पहले आपने चूज करना है कि आपकी जो है वो लोकेशन कैसी है वहाँ गाग का आना जाना है नहीं है शहर के करीब है बाहर है इस ये चीज़ें आपने काउंट करनी है। आपने सस्ती करके जगह नहीं लेनी आपने देखना है कि आज मैं थोड़े से ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ थोड़े से इजाफे पैसे दे रहा हूँ थोड़ी सी प्रीमियम जगह ले रहा हूँ लेकिन वहाँ पे आमदो रफ्त लोगों की होनी चाहिए खास तौर पे ये जो बड़े बड़े गमले हैं ना वो गाड़ियों वालों ने लेने पैदल ट्रैफिक ने नहीं लेने सो आपको उन्हें ध्यान रखना है कि सड़क के करीब हो या कम से कम वहाँ पे गाड़ी खुद पहुँच सके ठीक है सो अगर फ़र्ज करिए किसी ने ये आठ लाख रुपये इकट्ठे कर लिए आप उसने ये और मैं हमेशा याद दिलवाऊँगा आपको कि आज पाकिस्तान की जो एवरेज जो सस्ती से सस्ती डिग्री जा रही है ना वो भी आठ लाख की जा रही है सो डिग्री को छोड़ो इसमें आओ क्योंकि जब आप डिग्री फारग हो जाएंगे डिग्री से उस वक्त आपका ठीक ठाक सेटल होगा बिजनेस आपका माते होंगे और आप अपने माँ बाप पे बोझ नहीं होंगे उनका सहारा होंगे बंदा शुरू कैसे करे कहाँ से पौधे लेके आए पौधे सब पौधे शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में जो थोड़ी सी मालूम चाहिए हाँ वो तो हमेशा होती है जाके किसी के पास शिकर्दी करें नर्सरी के पास नर्सरी वाले के पास को महीना दो महीना चार महीने छः महीने बेशक बैठे या काम करे मैंने भी ऐसे किया था जब मुझे मुझे वैसे पौधों का शौक था पौधे घर लगाने का शौक था मैं नर्सरी वाले के पास बैठा करता था जाके ठीक स्कूल तो मैं टीचर हूँ अभी मैं टीचरों में इस दफ़ा इन रिटायरमेंट ले रहा हूँ इनशाला लेकिन मैं अपना स्कूल से फारग होकर जाके नर्सरी वाले के पास बैठा करता अच्छा था अच्छा उस वजह से मुझे शौक हुआ मैंने इस बिजनेस में आया लेकिन इसके बारे में पहली बात यह कि इसके बारे में मालूम होना आपके लिए बहुत जरूरी वो तो हम हमेशा कहते हैं कपड़े हाँ। वाला वीडियो आपने देखा मैंने कहा यार सीखना हार्ड वाला हार्डवेयर वाला आप देखोगे बिजली वाला मैंने कहा हमेशा जब भी किसी बिजनेस में जाते हो उससे पहले एम अन्य वहाँ नहीं चले जाना ठीक हाँ, है तो उंगली पकड़ के दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं और भटकाने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं ठीक है सो वर आई वुड हाईली रिकमेंड इस किसी के आगे जाके शागिर्द बन जो आप सिखाएंगे अगर कोई बंदा यहाँ पे आया हाँ तो सिखाते थे आप कितने पैसे लेंगे दो महीने की शागिर्द नहीं 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 फ्री नहीं फ्री नहीं यूनिवर्सिटी में पैसे देते हैं ना नहीं 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 वजह क्या है यहाँ थोड़ी सी सीखने के लिए लेबर करनी पड़ती है नहीं वो तो कराएंगे इनसे उल्टा काम भी करवाएंगे और पैसे भी लेंगे ठीक है अच्छा मैं लगा देता हूँ कीमत बीस हजार रुपए दो महीने की शगिर की एक महीने की करो दो महीने करो बीस हजार रुपए इनको देने हैं ठीक है इससे कम नहीं आपने लेने ठीक है पौधों के नाम याद करने पड़ते हैं सही क्योंकि जब आप जाओगे क्योंकि पाकिस्तान है ना यहाँ अगर आप किस चीज की मालूम नहीं है तो आप जाओगे परचेज करना शुरू करोगे तो वहाँ भी आपको मार खाओगे सही है इसलिए आपको पौधों के नाम पर आप पर आने चाहिए इनका सीजन क्या होना चाहिए कैसे होते हैं ये कि ये मालूम जब तक नहीं होंगी आपके पास ये बिजनेस सही है नहीं हो सकता फिर आप नुकसान करेंगे आप आप सीजन के पौधे ले आएंगे वो खराब होंगे मतलब इस इस तरह होगा सही है तो जहाँ अगर प्रॉपर तरीके से आप तैयार हो के जाएंगे फिर जाके आप दो मार्केट हैं इसकी एक पत्तों की में और एक हरीपुर में जो ये फ्रूट ट्री होते हैं अपना सर्दियों वाले खुमानी आलू बुखारा वगैरह ये सरू वगैरह ये हरीपुर से मिलता है बाकी तमाम प्लांट जो है वो पत्तों की से मिल जाते हैं अच्छा पत्तों की में एग्जैक्ट कौन सी सड़क है कौन सा मोहल्ला है ये पत्तों की जाए आप तो गेलन फाटक मशहूर है ठीक पत्तों की से जब इसे बल्तान रोड पर जाए 
तो पत्तों की शहर निकल के आगे अपना गेलन फाटक में शोर है वहाँ रोड के दोनों तरफ नर्सियाँ नर्सियाँ तकरीबन वो दो तीन मील में सारा होलसेल है सब होलसेल और जो दूसरा बताया था अपना हरिपुर हरिपुर हाँ हरिपुर हजारा हरिपुर ये जो रोड जाती है अपना आपके अफ्टाबाद उसी पे ये है अपना रोड मेन रोड पे ही नर्सियाँ वहाँ भी ठीक माशा फिर आगे इसमें सीजन होते हैं जब आपकी सेल ऊपर जाती है नीचे आती है जनवरी से मार्च तक सही सीजन पीक सीजन होता है हमारा क्या कहेंगे आपका यानी 50 परसेंट तब पैसा बनता है हमारा पैटा 70 परसेंट वहाँ बनता है 70 परसेंट और आ, बाकी जो महीने हैं बाकी जो महीने हैं उसमें बस वो हमारे खर्चे पूरे होते हैं रहते हैं थोड़े बहुत और थोड़ा सा सीजन होता है तकरीबन 20-25 दिन महीने का सीजन होता है बरसात वाला ठीक जिसको हम मिनी सीजन बोलते हैं उसमें थोड़ा सा मतलब जो हमारे खर्चे वगैरह लेवल कर लेता है वो ठीक तो बाकी जो ज्यादा इनकम आपकी होती है वो मतलब वो जनवरी से मार्च तक में होती है ठीक अप्रैल में तो और आपसे ये पूछूंगा कि इसमें कोई कैटेगरीज ऑफ बूटे हैं इंडोर हो गया आउटडोर हो गया फ्रूट वाले हो गए कोई मैं मिसिंग कर रहा हूँ हाँ बेशुमार कैटेगरीज है इसमें इंडोर भी हैं इसमें आउटडोर भी हैं इसमें ट्री मतलब जो बड़े दरख्त भी हैं अब फ्लावरिंग प्लांट भी हैं फिर इसमें हमारी फील्ड में ये गमला भी आ जाता है जो गमले भी मुख्तलि किस्म के हैं वो वहाँ भी उसके भी मुख्त मार्केट हैं सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में बनता है मतलब बनता यानी बिकता सबसे ज़्यादा कौन है बिकता सबसे ज़्यादा मतलब ये शहर पे मुनसर होता है ठीक कि वर के आप इस्लामाबाद में चले तो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा ये अपना फ्लावरिंग प्लांट की पनीरी बिकती है अच्छा हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ये मैंने तो तैयार किया हुआ जब भी मेरे मेरा मकान तैयार हुआ तो मैंने पूरे के पूरे दरख्त लगाने मैंने इनके यहाँ देखे हैं पंद्रह पंद्रह सौ रुपये के आम लगे हुए दरख्त यार मैं क्यों जाके वो गिरी लगाऊं मैं क्यों छोटा सा पौधा लूं मैंने जाके पंद्रह सौ रुपये लगा के एक दो महीनों सालों के एक दो सीजन के बाद मैंने फाल खाना अपने दरख्त का सो दैट्स मैंने तो ये तैयार किया हुआ है जगह का क्या नाम है कौन सी पार्क है व्यू पॉइंट पार्क व्यू पॉइंट पार्क में इनकी दुकान है अगर आपको पौधे चाहिए माशाल्लाह इनके पास बहुत बड़ी वैरायटी है यू मोर देन वेलकम आने के लिए सबसे इनमें से सबसे प्रॉफिटेबल कौन सा है सबसे ज्यादा बिकता कौन सा है मीरपुर आजाद कश्मीर में मीरपुर में ज्यादा पहले जो डैम बनने से पहले जो अपरेजिंग से पहले तो हमारा फ्लावर अपना फ्रूट प्लांट बहुत बिकता था ठीक लेकिन अब फ्रूट प्लांट के जो है ना क्योंकि लोगों के पास जगह कमी हो गई है तो वो कम बिकता है हमारा अब जो ज्यादा है वो सीजनल प्लांट ही बिकता है जनवरी से मार्च तक जो हमारा तकरीबन मैं इस ये जो सामने वाली जगह सारी में तैयार करता तो करीब बारह से पंद्रह हज़ार पौधा तैयार करता वो बिक जाता है अच्छा अच्छा माशाल्लाह तो जो लास्ट हम सवाल आपसे पूछेंगे वो ये है कि इसमें मार्जिन कितना होता है अब मार्जिन आपके दो किस्म के होंगे एक तो वो है जो आपने खुद लगाया ठीक है बीज से लगाया वो तो मैं हमेशा कहता हूँ यार फार्मिंग में आओ बीज की कीमत कुछ नहीं है और जब पौधा तैयार हो जाता है हाँ कोई भी फसल हो कोई भी दरख्त हो कोई भी ग्रीनरी हो जो भी आपने शजर आपने लगाना है उसमें मार्जिन हंड्रेड टाइम्स होता है लेकिन जो आप खरीद की चीज़ लाते हैं फर्ज करिए यहाँ पे एक हज़ार का बूटा है ठीक है वो आपको खरीद के कितने का मिलता है वो असल में वो खरीद के कास्ट पड़ के ना वो जो हम हज़ार का सेल करते हैं ना वो तकरीबन हमने छः सात सौ रुपये का मिलता है तो आपके पास तीस चालीस परसेंट हाँ। मार्जिन है माशा फिफ्टी परसेंट भी हो जाता है लेकिन ये कि अपने पर है कि वो आपने खरीदा कैसे है सही है या महंगा खरीदा है या आपने जो है ना वो तो इनको मैंने हजार बार कहा है कि हाँ। आपकी सारी प्रॉफिट खरीदारी में होती है खरीदारी में सारी प्रॉफिट खरीदारी में होती है बेचने में नहीं होती बेचने में नहीं होती फिर ये हमारा तो ये होता है कि फर्क हमने आज एक हज़ार का पौधा खरीदा है हमारा नहीं बिका वो ठीक वो हमारा नुकसान नहीं हो रहा वो हमारे प्रॉफिट उसमें बढ़ रही है ठीक हम जो पौधा लगाएंगे वो ये जो हमारे ये मेरे पास चीड़ें पड़ी हुई हैं ये देख रहे हैं आप ठीक ये अपना तकरीबन मेरे पास ये दस आठ दस साल हो गए जितनी तो बढ़ बढ़ते जाएंगे इसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं हाँ ये भी है ये किसी ने सोचा नहीं है जबरदस्त ये हमारे हमारे इस बिजनेस में ये है कि हम इसमें नुकसान नहीं है इसमें फायदा है जो पौधा आपका नहीं बिकेगा वो बड़ा होगा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी हाँ आज अगर मैंने नहीं लिया पंद्रह सौ का तो अगले साल भी दो हजार दूंगा पच्चीस सौ दूंगा सही है और वो अट्रैक्टिव भी होगा क्योंकि बड़ा जितना बड़ा पौधा होता है उतना अट्रैक्टिव होता है अगला सवाल ये की आप हमें बताए की अगर आपने कोई लेसन सीखा है कोई नुकसान खाया है तो वो क्या है हम ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ये नुकसान खाएं जिससे लेसन मैंने ये सीखा है कि सबसे पहले जो है ना इसके लिए आपको एक तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं ठीक और फिर शौक भी थोड़ा बहुत होना चाहिए ठीक ये क्योंकि ऐसी फील्ड ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा शौक बंदे को तो ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से कर सकता है ठीक अगर उसको शौक नहीं है वो जल्दी सीखेगा नहीं है ठीक अगर उसको बंदे को शौक है वो जल्दी सीख जाएगा उसको जल्दी चीजों को पिक करेगा और उसको जल्दी अपने वो ज
इसमें सबसे कोई भी कारोबार है लेकिन इस कारोबार में सबसे पहले यह है कि ये कि फील्ड बहुत बड़ी है तो इसमें सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना कि खरीदारी आपने कैसे करनी है वही ठीक उस पे आ गई हाँ खरीदारी करनी है खरीदारी आपने सोच समझ के करनी है ऐसा ना हो कि जो पौधा आपने हज़ार रुपये का वो बीस दो हज़ार रुपये का खरीद लिया तो वो बेचेंगे आप कैसे हाँ। इसलिए उसमें आपने सही सोच समझ के खरीदारी करनी है फिर आपने इसके इसके अलावा नुकसान नहीं इसके अलावा नुकसान नहीं है इसके अलावा वो भी अगर आपने दो हज़ार का खरीदा लेकिन वो बिकेगा दो साल बाद तो जाके फिर उसका मार्जिन पूरा होगा लेकिन यह कि वो उस वक्त आपको नुकसान हो जाएगा सही है अच्छा मिली नारो मैं बीच में कट के ये डाल रहा हूँ कि ये जो कमले आपको दिखाई देने जो नर्सरी के लिए इस्तेमाल करते हैं ये छः रुपये का इनको मिलता है बट यहाँ पे पहुँचते पहुँचते दस रुपये का पड़ जाता है इनको बट उसमें ये भी नुकसान है कि यार चिप हो जाता है टूट जाते हैं तो वो तो टोटल आपका गया नुकसान ठीक है इसके नियम बदल जो चीज़ बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल होती है वो प्लास्टिक और अभी इन्होंने प्लास्टिक लाना शुरू कर दिए उनका यह है कि कॉस्ट तकरीबन वही है लेकिन टूटते नहीं हैं द सेकेंड थिंग इज़ ये वाले जो डेकोरेटिव गमले हैं ये गुजरात से आते हैं ये बिकते हैं इनमें फोर्टी फिफ्टी परसेंट मार्जिन है लेकिन अगेन टूटने का हाथ होता है चांस होता है और लास्टली ये वाले गमले हैं ये सबसे बड़े वाले हैं ये पशावर से आते हैं अगेन मार्जिन उतना ही है लेकिन टूटने फूटने की का मसला होता है इनमें अच्छा अगला सवाल ये कि आपने कहा कि आप कम पैसे से स्टार्ट करें तो बंदा जब कम पैसे से स्टार्ट करता है कौन सी कैटेगरी में उसने उसको जाना चाहिए इंडो प्लांट्स फ्रूटर्स इसमें सब क्रिकेट कैटेगरी इसमें जब आप नर्सरी स्टार्ट करते हैं उसमें क्रिकेट कोई नहीं रहती सारे के सारे थोड़े थोड़े रखते हैं थोड़े थोड़े फिर उसकी जो है ना वो तादाद कम रखनी पड़ती है जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से खरीदे 20 पौधे 25 पौधे किसी कैटेगरी के लेकिन खरीद रखने आपको साढ़े पड़ते माशा ये यूनिक किस्म की एडवाइस है क्योंकि याद करें अगर आपने कपड़े वाला देखा तो उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ वो कमीजें जो होती है लेडीज़ का होता है कुर्ती कुर्ती पर स्टार्ट करें तो ये कह रहे हैं कि हर चीज़ होनी चाहिए लेकिन कम तादाद में क्योंकि कोई पता नहीं घरेलू गाहक आ रहा है किसी ने बाग लगाना है किसी ने दफ्तर में कोई चीज़ रखनी है सो दैट्स रियली गुड एडवाइस अच्छा लास्टली इनको थैंक यू करेंगे मैं हूं आजाद चाय वाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हैं नसीर अहमद नसीर साहब मास्टर नसीर साहब थैंक यू वेरी मच थैंक यू नर्सरी वाले ठीक है मास्टर नर्सरी है मास्टर नर्सरी वाले अच्छा इनकी हाँ इसकी नर्सरी का नाम भी मास्टर नर्सरी है ठीक है सो जबरदस्त अपना ख्याल रखिएगा अगले वीडियो तक असलकम